Sedih gak? Sedih gak? Padahal aku udah bawa semua uang buat orang itu. Awas aja kalau sampai dia gak berhasil bawa Tiara dari tangan Suci dan bawa Tiara ke sini. Hei Suci! Sekarang lu bisa kabur ya dari gue. Tapi lain kali, lu gak akan pernah bisa kabur lagi dari gue. Karena lu sendiri yang akan bawa anak itu ke tanah. Ngerti lu? Gue tau. Gue pernah gak percaya sama lu. Jadi sekarang lo wajar kalau beranggapan lo nggak percaya sama gue. Astagfirullahaladzim! Ibu! 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 Ibu bangun, Bu! Ibu kenapa, Bu? Ibu! Tiara! Ya Allah! Ibu, ibu bangun bu, bu. Suci, bu. Bu, apa yang terjadi bu? Mana Tiara bu? Mana anak saya bu? Mas Suci, mereka sudah membawa Tiara. Ibu juga dipukul. Ibu benar-benar nggak berdaya. Tiara, Suci lo tenang dulu. Gue yakin kok kita bakal menang Tiara. Lo tenang ya. Mampu. Apa ibu masih ingat ciri-ciri penculik itu? Dia laki-laki yang kejam. Dia jahat. Ibu tenang dulu ya. Saya tinggal dulu. Suci. Kita keluar sebentar ya. Suci, lo tenang ya. Gue yakin kau Tiara akan baik-baik aja. Dan gue juga yakin, Marcel gak mungkin nyakitin Tiara. Marcel itu orang jahat, Mas. Aku gak yakin kalau Marcel itu gak nyakitin Tiara. Aku sayang banget, Mas, sama Tiara. Aku gak mau kehilangan Tiara. Iya, gue tahu, Suci. Permisi. Pak. Tolong Bapak cepat menemukan orang yang namanya Marcel itu, Pak. Tolong kembaliin anak saya, Pak. Tenang, Bu. Anak Ibu pasti kembali. Permisi. Kami ingin bertemu Olivia untuk meminta keterangan. Suci. Mas Bayu, Mas Bayu mereka... Mereka ambil anak aku, Mas. Mereka ambil Tiara. Mas Bayu yakin? Polisi pasti akan segera temuin Tiara. Yaudah, Suci. Sekarang ikut gue pulang, ya. Yaudah, Mas. Kalau gitu, aku mau ketemu Cika dan Olivia dulu, ya. Baiklah Olivia, terima kasih atas keterangan yang sudah kau berikan. Mudah-mudahan semuanya itu bisa membantu kami untuk menemukan Tiara. Iya Pak, sama-sama. Saya permisi dulu. Olivia, Mbak Suci. Olivia, aku senang banget kamu bisa balik lagi ke rumah dengan selamat. Olivia. 
makasih ya kamu udah baik banget sama aku dan Tiara. Sekarang aku harus pulang. Tapi aku janji sama kamu, kok aku bakal sering-sering nengokin kamu. Aku janji, ya. Kak Suci, biar aku sama Olivia aja yang nengokin kakak. Sekarang kan kakak harus konsentrasi sama Tiara. Iya mbak, pasti aku akan baik-baik aja kok. Baiklah kalau gitu. Aku pulang dulu ya. Lu udah telepon Amel? Belum, Mas. Gue telepon dia sekarang. Gimana, Den? Nyambung? Nggak diangkat. Uh, Den, lu coba hubungin Mami. Mereka berdua kan dekat banget. Iya, yeah, Mas. Sini, kenapa Denis? Aku udah ketemu sama Suci, dan sebentar lagi aku akan pulang sana. Ah, ah syukurlah. Uh, eh, eh, Tiara, Tiara gimana Denis? Tiara diculik sama Marcel, dan Marcel itu ada hubungannya sama Amel. Oh, jahat sekali dia. Ya udah mi, kita main aja di rumah. Sebentar lagi akan pulang. Iya, yeah. hati-hati ya. Terima kasih. Syukurlah Tiara udah dibawa sama Marcel. Kalau enggak, Dennis and Suci Kam kemari-kemari pasti akan tes DNA. Ay, mereka bisa tahu kalau bayi itu memang bayinya Suci Kam kemari-kemari. Kenapa, Mi? Dennis baru telepon, kasih tahu kalau Suci kamu kemari-kemari akan kembali ke rumah ini lagi. Syukurlah. Eh, ya udah, Eka mau keluar dulu ya. Eka mau ngeliat Amelia udah pulang apa belum, ya? Udah aman. Eka harus cepat-cepat menghubungin Amelia. Ini pegang mainnya. Pegang. Kenapa lo kasih bayi ini ke gue lagi? Ya, Mama Net. Amel, Eka mau kasih informasi buat dia. Suci Kom-Kom hari kemarin akan pulang ke rumah ini. And Dennis sudah tahu kalau Tiara diculik sama laki-laki yang bernama uh, Marcel. And... Dia juga menanyakan mengenai diri Yai. Oke, Mama Anet. Makasih buat informasinya. Iya, iya, iya. Ya. Caca. Gimana pun caranya, aku harus bisa merebut kembali rasa percaya Denis untuk yang terakhir kalinya. Sel. Aku mau kasih kamu uang lebih banyak. Kalau kamu ngelakuin dua hal buat aku. Bilang aja, Mel. Pertama, kamu bawa ya bayi itu pergi dari sini. Kedua, kamu pukulin aku, Sel. Sampai babak belur. Lu serius? Iya. Mel, dua hal itu yang gue pengen lakuin sejak lama. Suci sekarang gue benar-benar gak habis pikir deh. Ngapain sih? Marcel nyulik Tiara. Pasti Amelia udah kasih tahu dia, Mas. Supaya aku gak bisa tes DNA dan membuktikan kalau Tiara itu anak aku. Aku lihat sendiri di arsip rumah sakit, Mas. Kalau tertulis Amelia itu melahirkan anaknya sudah meninggal dalam kandungan. 
dan Amelia itu melahirkan sebelum aku, Mas. Di situ waktunya juga tertulis kok, Mas. Iya, Ci. Aku juga yakin banget kalau Amelia terlibat dalam masalah ini. Kalau gitu sekarang kita cari dia. Karena sekarang yang ada di rumah. Biar gue telepon Farhan aja. Halo. Halo. Uh, Amelia ada, Om. Gak ada tuh. Memangnya ada apa? Apa yang terjadi? Uh, gini, Om. Dari tadi saya coba telepon dia. Cuman gak bisa. Uh, Kalau Amelia datang, tolong kasih tahu sama dia. Tolong hubungin Dennis. Oke. Okay. Makasih, Om. Sekarang semuanya jadi lepas kendali. Jadi berantakan begini. Kenapa Amelia pakai ngumpet segala sih? Saya nggak tahu lagi. Bikin rencana apa lagi dia? Bagusnya cincin ikut. Seneng deh. Ah. Sadar gak sih, kalau ya itu biang keladi dari semua masalah ini Gara-gara ya, tiara cucu Eka diculik sama orang Maksud Tante? Tapi diam Maksud Eka adalah Kalau ya gak pakai acara kabur-kaburan dari rumah Sampai detik ini, Eka masih bisa meniman cucu kesayangan Eka Wait so well Mami, cukup Suci baru pulang gak pantas Mami bicara seperti itu sama dia Suci Selamat datang ya kamu sudah kembali ke rumah lagi. <laughs> Aku juga senang banget akhirnya Kak Suci balik lagi ke sini. Selamat ya, Kak. Selama ini kamu tinggal di mana? Aku... Aku kemarin-kemarin tinggal di rumah Cika, Om. Cika? Kok... Kok dia gak ngasih tau kita sih? Maaf ya, Dika. Tapi aku yang suruh Cika untuk tidak bilang siapapun. Di rumah itu juga ada Olivia, adiknya Cika. Dia selalu membantu aku kabur dari Om Farhan dan preman-premannya. Dan dia juga yang menjaga Tiara. Tuh kan, jadi bener jika punya adik. Ya udah Om, aku mau ketemu Oma dulu. Aku kangen banget sama dia. Selama ini aku cuma tahu kabar Oma dari Cika. Saya bisa dengan Pak Denis. Iya, ini saya sendiri. Ini siapa ya? Maaf, Pak. Saya mau memberitahukan kalau pihak rumah sakit tempat saya bekerja kedatangan pasien wanita yang terluka parah. Dan dia memberikan nomor telepon Bapak untuk dihubungi. Siapa namanya, Sus? Namanya Amelia. Dia bilang dia istri Bapak. Baik, Sus. Tolong kasih tahu alamatnya di mana. Alamatnya Jalan Permata 1, Rumah Sakit Bakti Yuda Depok. Iya, terima kasih. Ada apa, Den? Rumah Sakit nelfon gue, Mas. Dan dia bilang, Amel di sana terluka parah. Mas, tolong temenin gue kesana, ya? Uh, ya udah, tapi mendingan lu kasih tahu Suci juga, ya? Iya, Mas. Suci, tadi baru aja rumah sakit telepon gue dan katanya Amel di sana dan terluka parah. 
rencananya gue sama Mas Bayu mau kesana sekarang. Mas, aku ikut Mas. Boleh, ayo. Oma, Oma jangan sedih ya. Suci nggak bakalan kabur lagi. Suci nggak bakalan ninggalin Oma. Suci berangkat dulu ya. Takut, Liv. Gak akan terjadi apa-apa kok. Kecika. Siapa? Gua, Dika. Itu teman kakak kok, Liv. Kakak hafal banget sama suaranya. <laughs> Jadi sekarang kamu gak usah takut lagi. Kakak mau buka pintu dulu ya. Kenapa sih masih aja berusaha nutup-nutupin ini? Oh, lu pikir bakal ngerusak image lo ya? Terus gimana tuh dengan image lo sebagai pencuri? Hah? Lo ngomong apaan sih? Dateng-dateng malah nyerocos nggak jelas kayak gini. Image lo sebagai pencuri bakal berubah di mata gua menjadi seorang yang sangat sayang sama adiknya. Lo mau kayak gitu kan? Jadi sekarang gua pengen lihat dia. Lo, kamu bukan yang waktu itu ada di tempat fisioterapi? Yang gambarnya bagus terus aku beli inget gak? Hei udah 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 Kamu gak usah bangun ya Kamu tiduran aja <laughs> Kamu tau gak? Aku tuh seneng banget bisa ketemu sama kamu Kamu seneng gak ketemu sama aku? Iya kak Dan gambar kamu masih aku simpen loh Aku berharap bisa ketemu kamu terus Makasih ya kak Denis, di mana kamarnya Amelia? Aku juga nggak tahu nih. Hai, tadi kamu nggak tanya sama suster yang kabarin ke kamu? Di mana kamarnya Amelia? Aku lupa nih. <tuh> ah, Mas Denis, itu ada suster. Kita tanyain sama dia. Ah, uh, permisi sus. Kamar atas nama Amel di mana ya? Bapak tinggal urus aja, lalu belok kanan. Terima kasih. Ayo Mas. Polisi sih, gue juga nggak tahu sih. Bagaimana hal ini bisa terjadi sama ibu? Pak, saya cuma berusaha merebut kembali anak saya, Pak. Dari tangan laki-laki itu yang bernama Marcel, dia udah merebut anak saya, Pak. Dan waktu itu saya melihat dia, waktu saya dalam perjalanan ke rumah papa saya, jadi saya kejar dia, Pak. Tapi begitu saya berhadapan langsung dengan dia, dia mukulin saya, Pak. Saya babak belur seperti ini. Dan ibu ini jadi saksinya, Pak. Ibu ini juga yang udah nolong saya. Iya, Pak. Kejadiannya sangat dekat sekali dengan rumah saya. Saya keluar lihat mbak ini teriak. Habis itu saya buru-buru telepon polisi aja. Dia bohong, Pak. Dia bohong. Dia itu sangat dekat sama nenek bayi Marcel. Dia itu memperalat Marcel supaya dia bisa menculik anak saya. Jadi sebetulnya anak siapa ini yang diculik? Anak ibu ini? Apa anak ibu? Tiara anaknya suci, Pak. Nis, kamu bisa-bisanya sih, Nis, ngomong seperti itu. Hah? Tiara itu anak aku ya, Nis. Bukan anaknya suci. Udahlah, Mel. Lo nggak capek ya? Lo ngaku aja mendingan sekarang. Lo yang nyuruh Marcel nyulik Tiara, kan? Supaya gue nggak bisa ngebuktiin kalau Tiara itu anaknya suci. Iya, kan? Dokter, tolong ya, dok. Kasih tahu sama mereka. Dokter lihat, luka saya ini beneran atau enggak? Ini memang benar-benar luka. Kalau tidak, ngapain ibu ini dibawa ke sini? 
Luka-lukanya memang tidak mengancam nyawanya. Tapi ini sangat parah. Baiklah, kami akan mengusut tuntas kasus ini. Kami permisi. Dok, kapan Amel bisa pulang? Dok? Besok sudah boleh pulang. Kalau begitu, saya permisi. Mel, lo ingat ya? Gak akan ada yang nemenin lo di sini. Dennis, kamu gak bisa seperti itu dong. Bagaimanapun juga Amelia itu masih istri kamu. Dan kamu tidak bisa semena-mena seperti itu karena tuningan kamu tidak ada buktinya. Amelia itu gak jahat loh. Kalau dia jahat, dia sudah melaporkan kasusnya Suci Kom kemari-kemari yang menculik Tiara. Dan Tiara itu masih sah anaknya Amelia. Pokoknya, Mami akan menemani Amelia. Kalau itu terserah Mami. Aku sama sekali gak peduli. Mas, kenapa kamu gak tanya langsung sama Amelia? Di mana Tiara sebenarnya? Iya, Suci. Tapi biar gimana pun juga, kita harus tunggu Amel keluar dari rumah sakit. Ci, yang dibilang Dennis itu benar. Tapi sambil nunggu dia pulang, kita ngapain di rumah? Diam aja. Suci, lo tunggu sebentar sini. Amel? Tiara sekarang ada di mana? Pokoknya dia ada di tempat yang aman, Ma. Nanti Papa yang akan ambil Tiara. Ma Dennis balik lagi, Ma. Ya, Nis. Ada apa? Mana HP lu, Mel? Emangnya kenapa, Nis? Kok kamu mau ngeliat handphone aku? Mel, kalau emang lu gak salah, lu gak akan keberatan ngasih handphone lu ke gua. Mana? Cuma, Nis, kamu tuh cuma mencari sesuatu yang gak akan ada di situ. Aku gak sebego itu, Denis. Aku udah hapus semuanya. Nis, aku gak pernah nelfon Marcel, Nis. Percaya sama aku dong. Mel, gue akan bawa handphone ini ke polisi. Dan gue akan minta tolong sama mereka. Untuk melacak semua panggilan yang ada di handphone ini. Uh, mas, gue minta tolong lo antar suci dulu nih. Emangnya lo mau kemana, Den? Gue mau ke kantor polisi. Dan gue mau nyerahin handphone ini. Dan gue minta tolong sama polisi. Semoga aja dia bisa ngelacak nomor Marcel dan nomor ini. Ya udah kalau gitu. Makasih ya Mas, kamu udah percaya lagi sama aku. Kak, kakak mau kemana? Kakak mau keluar, emang kenapa? Kakak di sini aja. Aku takut. Lo boleh kok nemenin dia di sini. Olive, kakak janji bakal bantu kamu supaya kamu bisa jalan lagi. Ya. Makasih ya, Kak. <laughs> iya. Ma. Aku boleh pinjam handphone enggak? Boleh, boleh, boleh. Tiara udah di tangan papa? Belum. Marcel lagi di luar kota. Pak, aku cuma mau kasih tahu sama papa. Untuk sementara ini papa jangan telepon aku dulu ya. Karena handphone aku sekarang dipegang sama Dennis, Pak. Jadi tolong, Pak. Setiap kali ada kabar, papa temuin aku langsung ya, Pak. Mel, sebenarnya ya itu ada hubungannya nggak sih sama Marcel? Ya enggak lah, Ma. Hey! 
Ini handphonenya, Pak. Uh, maaf, jangan angkat dulu. Kita catat dulu siapa yang nelpon ke HP ini. Uh, baik, saya ada catat. Jadi sekarang kita gimana, Pak? Bapak nggak usah khawatir. Pihak kepolisian akan melacak dan menelpon siapa pemilik nomor yang ada di sini. Kalau gitu saya permisi, Pak. Baik, silakan. Terima kasih banyak. Aku tahu. Pasti kamu mau ngajakin aku debat lagi, kan? Nit. Kamu bilang sama aku. Kalau aku udah gagal bikin kamu percaya sama aku. Kalau aku sayang banget sama kamu. Padahal aku udah berusaha jujur sama kamu. Tapi kayaknya itu belum cukup bikin kamu percaya sama aku. Makanya, aku putusin ini demi kamu. Aku mau pergi jauh dari sini, Nit. Maksud kamu? Ya, aku sih belum ngomong soal ini sama yang lain. Aku mau ke Amerika. Aku mau buka usaha di sana. Dan kerja sama sama temen aku yang ada di sana. Ke Amerika? Rencananya sih, aku mau ngajakin kamu ke sana. Karena aku nggak mau kamu stres. Dan terus-terusan sedih karena masalah ini. Aku akan ngelakuin apapun. Untuk buat kamu bahagia, Nit. Aku tahu kamu pasti sulit untuk percaya hal ini, tapi kamu nggak usah khawatir. Aku akan buktiin apapun yang udah aku omongin. Aku juga akan buktiin kalau sebenarnya aku tuh sayang banget sama kamu. Tiba-tiba aja, aku tuh ngerasa kalau Mami itu terlibat antara masalah Suci dan Tiara. Dennis, apa maksud kamu sehingga kamu bisa mempunyai pikiran seperti itu? Begini, Pi. Tapi ngerasa nggak sih? Kalau selama ini Amel itu udah keterlaluan banget sama Suci. Sikapnya itu udah kelewatan, Pi. Dan kayaknya, Mami itu selalu ngindungin Amelia. Walaupun sikapnya udah kelewatan banget. Jadi wajar nggak sih, Pi? Kalau misalnya aku ngerasa kalau Mami itu terlibat masalah ini. Baiklah, Dennis. Biar nanti Papi bicara sama Mami kamu. Ma, hati-hati ya, Ma. Pelan-pelan aja. Kom, kom. Iya, Ma. Pelan, pelan. Eh, hai, 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 hai. Kami sedang...
sudah pulang. <laughs> Kenapa kalian semua pada ngeliatin aku kayak gitu? Amelia, kami cuma ingin bertanya. Kalau kamu memang tahu di mana Tiara berada, tolong beritahu kami. Maksud Papa? Aku nggak tahu Tiara ada di mana, Pak. Dia kan diculik Marcel. Tapi gimana sih? Jelas-jelas tuh Amelia ingin menolong Tiara, tapi yang ada dipukulin sama Marcel. Diam kamu, Anet. Saya tidak minta kamu untuk ikut bicara. Saya peringatkan kamu. Kalau saya sedang bicara, jangan kamu pernah ikut campur. Mengerti? Amelia, sekarang tolong kamu jujur pada kami. Sebenarnya Tiara itu anak siapa? Papa Darwin, Tiara itu anak aku, bukan anaknya Suci. Dan aku nggak tahu gimana caranya Suci bisa membuat kalian semua percaya kalau itu anaknya dia. Tanpa ada bukti sedikit pun. Dan aku udah beruang kali bilang kalau Tiara itu anak aku. Tapi nggak ada satu orang pun yang percaya sama aku. Kecuali Mama Anet. Aku tahu, Pak. Aku selama ini udah jahat. Tapi aku nggak mungkin sejahat itu sampai membuat anak aku sendiri diculik. Aku nggak sejahat itu. Aku akan tetap bilang kalau Tiara itu anak aku. Dan Marcel menculik dia karena dia dendam sama aku. Sudah lah, Mel. Halo. Baik, Pak. Terima kasih. Mami, aku minta tolong sama Mami. Tolong bawa Amel ke kamarnya. Kok Denis malah nyuruh aku ke kamar sih? Itu dia dapat telepon dari mana ya? Kap, kap. Mas Dinis, telepon dari siapa? Barusan polisi telepon. Dan mereka bilang, mereka berhasil ngelacak nomor yang dari handphone Amel. Dan ternyata itu dari luar Jakarta. Dan sekarang mereka mau nyelidikin itu semua. Dan rencananya, gue mau ikut ke sana. Aku ikut ya, Mas. Suci, lo nggak usah ikut ya. Kayaknya ini terlalu bahaya buat lo. Suci, memang ada baiknya kamu tidak ikut. Biar Denis sama Bayu aja yang ke sana. Mel, gimana keadaan kamu? Mel, kamu kenapa sih? Kamu tuh ya, kamu tuh nggak pernah bantuin aku, Nit. Dan kamu tahu sekarang, sekarang tuh posisi aku jadi terjepit. Kamu bilang aku nggak pernah bantu kamu. Jelas-jelas aku selalu berusaha untuk membantu kamu, Mel. Mel, sebentar lagi rahasia kamu akan terbongkar dari dua belah pihak. Yang pertama. Mas Denis pasti akan mengambil Tiara. Dan yang kedua, Oma sekarang sudah bisa bicara. Oh ya Mel, kamu mau tahu nggak satu kalimat yang Oma bisa bicara? Yaitu Marcel. Kalau ini benar terjadi, berarti aku harus bunuh si Pak Bangka itu. Aku nggak akan biarin dia ngancurin hidup aku. Nggak akan. Kamu mau dengar Mel? Oma bisa bicara. Ayo ikut aku. Siapa yang takut ya Mel? Kom kom. Kita cari tahu dan kita dengar apa kata pertamanya Oma. Ya. Kenapa Mel? Kamu takut? Mama jangan takut ya mengatakannya sebenarnya, karena kebenaran itu adalah kekuatan. Ya. 
sebentar lagi Oma bakal mengatakan sesuatu. Ayo, Oma. Mami mesti belum bisa untuk berbicara apapun ya, Mami. Oma, ayo Oma, Oma coba ya, pelan-pelan ya. Ayo. Ayo Oma, terus Oma, ya. Marcel. yang memiliki nomor tersebut. Sebaiknya kita cari tahu saja. Iya, Pak. Uh, mas, permisi. Saya mau nanya. Uh, tadi malam ada laki-laki nelfon dari sini dan kebetulan di Gendong Bayi. Mas ingat, Mas? Wah, kayaknya saya nggak ingat tuh. Coba tolong diingat-ingat lagi, Mas. Laki-laki itu udah nyulik anak saya. Jadi tolong saya minta kerjasamanya dengan Mas. Iya, 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 saya baru ingat. Tinggal di mana dia? Eh, gara-gara lo nangis terus, gue jadi nggak bisa tidur tau lo. Lo kerjanya bisa nangis doang. Sial, dari mana dia tahu kalau gue ada di sini? Kayaknya orang ini susah untuk dia kerja sama. Jadi kita harus tegas sama dia. Dan kita juga bisa bilang sama dia. Berarti dia kerja sama dengan Marcel. Mas. Barusan saya melihat seorang laki-laki menggendong bayi di gang. Dia kelihatan keburu-buru perginya, Mas. Yakin, Mas? Iya, Mas. Ben, kita harus cepat kejar mereka. Iya, Mas. Ayo, Mas. Ayo, Mas. Dan kita berbicara aja ya. Iya mas. Tak senapa. Dia. Gue bakal bunuh bayi ini. Gue bakal lempar bayi ini ke bawah. Balikin anak gue. Oke, oke. Gue kasih anak ini ke lo. Tapi asal lo lepasin gue ya. Sel. Lo harus tanggung jawab atas semua perbuatan lo. Pergi gak lo? Mau gue lempar nih anak. Kayaknya gue bisa nangkep dia. Eh, eh. Pergi gak lo? Mau gue lempar anak ini ke bawah, ha? Jangan, Sel. Dia gak ngerti apa-apa. 